പണി ചെയ്യാത്തവർക്ക് ഇനി രക്ഷയില്ല അഴിമതി മാത്രമല്ല കാര്യക്ഷമതയും മുഖവിലയ്ക്ക് എടുത്താണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഈ തീരുമാനം കേന്ദ്ര സർവീസിലെ മുഴുവൻ ജീവനക്കാരുടെയും പ്രവർത്തികൾ വിലയിരുത്തും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഇനി മടിയന്മാർക്ക് സ്ഥാനമില്ല നികുതി വകുപ്പിൽ നിന്ന് ഈയിടെ ഇരുപത്തിയേഴ് സീനിയർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പിരിച്ചുവിട്ടിരുന്നു കാര്യക്ഷമത കുറഞ്ഞവരുടെയും അഴിമതി കേസുകൾ കുടുങ്ങിയവരുടെയും പട്ടിക എല്ലാ മാസവും പതിനഞ്ചിനുള്ളിൽ പേഴ്സണൽ മന്ത്രാലയത്തിന് കൈമാറാൻ നേരത്തെ തന്നെ വകുപ്പുകൾക്ക് നിർദ്ദേശമുണ്ട് ഇത് പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ വകുപ്പ് തലവന്മാർക്കും പണി കിട്ടും എല്ലാ വകുപ്പിലും മടിയന്മാരും അഴിമതിക്കാരും ഉണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ ഇവരെ മുഴുവൻ പുറത്താക്കി ഫയൽ നീക്കത്തിനും തീരുമാനമെടുക്കലിനും പുതിയ വേഗം നൽകാനാണ് നീക്കം ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ് റെയിൽവേയിലെയും നടപടി ഇത്തരത്തിൽ പണിയെടുക്കാത്തതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടവരുടെ പട്ടിക എല്ലാ മാസം എട്ടിന് മേഖലാ ജനറൽ മാനേജർമാർ സമർപ്പിക്കണമെന്നാണ് റെയിൽവേ ബോർഡിന്റെ നിർദ്ദേശം നിയമ നടപടിക്ക് വഴിവയ്ക്കാത്ത വിധം അഭിപ്രായ രൂപീകരണം ഉറപ്പാക്കണമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനിടെ പാർലമെന്റിൽ കൃത്യമായി ഹാജരാകാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ട് മുങ്ങുന്ന മന്ത്രിമാർക്കും പണി കിട്ടും ഈ മന്ത്രിമാരുടെ പേരുകൾ വൈകിട്ടോടെ തനിക്ക് നേരിട്ട് നൽകണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിവാര പാർലമെന്ററി പാർട്ടി യോഗത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ക്ഷുഭിതനായത് പാർലമെന്റിൽ കൃത്യമായി ഹാജരായി സഭാ നടപടികളിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് അധികാരമേറ്റയിടൻ മോദി പാർട്ടി എം പിമാരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും ഇക്കാര്യം ആവർത്തിച്ചു ഓരോ ദിവസവും പാർലമെന്റിൽ ഹാജരാകേണ്ട മന്ത്രിമാരുടെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഹാജരാകാത്തവരുടെ പേരുകൾ കണ്ടെത്തി തനിക്ക് നൽകണമെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്നലെ നിർദ്ദേശിച്ചത് മന്ത്രിമാരുടെ പ്രവർത്തനം ബി അധ്യക്ഷൻ കൂടിയായ അമിത്ഷാ നിരീക്ഷിക്കും പിഴവ് വരുത്തുന്നവരെ അപ്പോൾ തന്നെ പുറത്താക്കും ഓരോരുത്തരുടെയും സഭയിലെ പ്രകടനം പാർട്ടി കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കുമെന്നും മന്ത്രിമാരെ തീരുമാനിക്കുക ഈ പ്രകടനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകുമെന്നും ആദ്യ യോഗത്തിൽ തന്നെ മോദി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു സഭ ചേരുമ്പോൾ ഹാജരുണ്ടാകണമെന്ന് അതിനുശേഷം പാർട്ടി വിപ്പും നൽകി എന്നിട്ടും ചിലർ ഹാജരാകാത്തത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനാലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതികരണം നേരത്തെ കസ്റ്റംസ് സെൻട്രൽ എക്സൈസ് വകുപ്പുകളിൽ നിന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ പതിനഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിർബന്ധിത പിരിച്ചുവിടലിന് വിധേയമാക്കിയിരുന്നു നേരത്തെ ആദായ നികുതി വകുപ്പിലും സമാനമായ പിരിച്ചുവിടൽ നടപടിയുണ്ടായി അഴിമതിയുടെയും കൈക്കൂലിയുടെയും പേരിൽ ഇത്രയും പേരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പുകളിൽ നിന്നും സർക്കാർ ഒഴിവാക്കിയത് ആദ്യമാണ് പുറത്താക്കിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ റാങ്കിലുള്ളവരും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കടുത്ത ആരോപണങ്ങൾ നേരിടുന്നവരെയാണ് നടപടിക്ക് വിധേയരാക്കിയത് വലിയൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥ റാക്കറ്റാണ് നിലനിൽക്കുന്നതെന്നാണ് സംഭവത്തിലൂടെ പുറത്തുവരുന്ന വിവരം ശ്രീവാസ്തവയ്ക്കെതിരെ നിരവധി അഴിമതി ആരോപണങ്ങളാണ് നിലവിലുള്ളത് കൈക്കൂലി അനധികൃത അറസ്റ്റ് തുടങ്ങി നിരവധി കാര്യങ്ങൾ കുറ്റപത്രത്തിലുണ്ട് ജോയിന്റ് കമ്മീഷണർ നളിൻകുമാറിനെതിരെ അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചു എന്ന കേസും സി ബി ഐ ചാർജ് ചെയ്ത് അന്വേഷിക്കുന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് പിരിച്ചുവിടൽ ഇന്ത്യൻ റവന്യൂ സർവീസിൽ നിന്നും അൻപത് വയസ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയ പതിനഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പൊതു താല്പര്യം കണക്കാക്കി അടിയന്തരമായി പിരിച്ചുവിടുന്നു എന്നായിരുന്നു ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ട്വീറ്റ് ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സർക്കാർ പന്ത്രണ്ട് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അഴിമതി അധികാര ദുർവിനിയോഗം സ്വഭാവ ദൂഷ്യം തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങളിൽ പുറത്താക്കിയിരുന്നു വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന്യൂസ് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ